Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher, Ms. Sitra Azhar. And today we are starting our lecture number 5. Our chapter number 4 is Photosynthesis and Respiration. Learning Objectives In this chapter, we will discuss about the process of photosynthesis, Adaptation of leaves for photosynthesis. Factors affecting the rate of photosynthesis. The importance of photosynthesis. Respiration. And gases in balance. Photosynthesis. Photosynthesis is a scientific word made up from three old Greek words, which means putting things together using light. All living things need food. It provides them with the materials for growth and with the energy for living. All green plants are able to prepare their own food and the process by which plants make their own food is called photosynthesis. The photosynthesis ke through plants apna food prepare karte hain. Photosynthesis mein hota kya hai ki plants apne surrounding se carbon dioxide lete hain, water absorb karte hain soil se and then use sun ki energy to use the sun in compounds ko, yani carbon dioxide or water to change kar dete hai, glucose. Mein. We can summarize photosynthesis by the following equation. Let's have a look at this equation. Carbon dioxide plus water, light energy from the sun, chlorophyll which is present inside the leaves. What will be formed? Glucose will be formed and oxygen gas will release. Keep in your mind students, carbon dioxide and water are the two raw materials for photosynthesis, while oxygen gas which is produced during photosynthesis is a waste gas. Photosynthesis occurs inside the chloroplast and chloroplasts are the tiny disc shaped organelles which are present in the leaves of plant. They are green in color because they contain a green colored pigment which is called chlorophyll. For photosynthesis to take place, the chloroplasts need to collect the three vital ingredients and these are carbon dioxide, water and sunlight. Carbon dioxide gas enters through the pores which are called stomata. These stomata are located on the underside of the leaf. The stomata can close at night when no photosynthesis is taking place. Next, water. This is absorbed by the roots and sent up to the leaves through the tissue which is called xylem. Sunlight. The sunlight provides energy that makes the process run. What happens inside the chloroplast? Ki jab ye tino materials chloroplast ke andra milte hain, to chemical reaction start ho jata hai. Aur is chemical reaction mein chlorophyll sunlight se energy jo trap karta hai, usko use karte huye carbon dioxide aur hydrogen ko join karta hai. Aur inki joining se ya inki com combining se ek compound form hota hai ya ek chemical substance banta hai, jisko kya kehte hain glucose. Glucose is a kind of sugar. Then glucose plants ke tamam parts tak transport kar di jati hai. Jahan pe kuch glucose plant use karte hai for production of energy. Kuch glucose change ho jata hai starch mein aur store ho jata hai for future use. Yani ke agar rainy day hai ya clouds hai ya photosynthesis nahi ho pa raha to phir plant apna stored glucose use karta hai. And some glucose dissolve minerals ke saath combine ho ke aise substances form karta hai jo ke plant ki body parts ki formation ke liye zaruri hote hain. Adaptation of leaves for photosynthesis We have discussed about the adaptation of cells in chapter number 1. And you know what is adaptation? Adaptation is the cells structures are designed suited to their functions. Yani ke cell ko unke function ke according design kiya gaya hai. 
जहाँ पे हम लीव के अडेप्टन की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि लीव में क्या क्या अडेप्टन है सबसे पहले अगर आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं दो तरह के लीव ब्रॉड और थिन तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं ब्रॉड लीव और हैविंग लार्ज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब मोर लाइट अगर लीव ब्रॉड हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सन लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं थिन लीव्स इनका पर्पस क्या है शॉर्ट डिस्टेंस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज इन टू द सेल अगर लीव्स थिन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के अंदर ट्रैवल करने में ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता या वो ईजीली सेल के अंदर पहुँच जाती है नेक्स्ट क्लोरोफिन आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो लीव्स होते हैं मोस्टली लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे हैव ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल पर्पज़ क्या है क्लोरोफिल का एब्जॉर्ब सन लाइट टू ट्रांसफर एनर्जी इन टू केमिकल्स नेक्स्ट नेटवर्क ऑफ वेन्स अगर आप पिक्चर्स में देखें तो आपको ब्रांचेस का नेटवर्क नज़र आ रहा है दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड वेन्स अब इनका काम क्या है टू सपोर्ट द लीव एंड ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल आइंस एंड शुगर्स यानी कि जब फूड प्लान प्रिपेयर कर लेता है तो उसको ट्रांसपोर्ट भी होना है तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेन सपोर्ट करती हैं ताकि फूड और मिनरल्स आइन ट्रांसपोर्ट हो जाएं प्लांट के अदर बॉडी पार्ट्स तक नेक्स्ट स्टोमेटा स्टोमेटा आर माइन्यूट ओपनिंग और पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द लीव जो कि हमें नज़र नहीं आते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं स्टोमेटा का पर्पज़ क्या है अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज इन द लीव एंड ऑक्सीजन टू डिफ्यूज आउट स्टोमेटा आर मेडअप ऑफ गार्ड सेल्स विच आर बीन इन शेप यानी कि बीन शेप के गार्ड सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली ओपन और क्लोज होते हैं तो जब ये ओपन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन हो जाती है या फिर प्लांट के लीव्स के अंदर एंटर हो जाती है और ऑक्सीजन जो फोटो सिंथिस के दौरान प्रोड्यूस होती है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू प्लांट की बॉडी से डिफ्यूज आउट हो जाती है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटो सिंथिस देर आर सम ऑफ द फैक्टर्स which enhance the efficiency of photosynthesis and can slow down its rate too let's have a look at these factors number 1 we have temperature the rate of photosynthesis increases as the temperature increases the rate declines after the temperature reaches an optimal level usually around 35 degree centigrade yani ke agar temperature badhta hai तो फोटोसिंथेसिस भी स्पीड अप हो जाएगा लेकिन प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए टेम्परेचर की पर्टिकुलर रेंज चाहिए बेस्ट टेम्परेचर जिस पे प्लांट एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड करता है तो उसके बाद फोटो का रेट स्लो डाउन हो जाएगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि प्लांट्स में मौजूद वो इंजाइम्स जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होता है मींस के 40 क्रॉस करता है 50 तक पहुंच जाता है तो उस वक्त फोटो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से एंजाइम्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे लाइट द स्पीड ऑफ फोटो सिंथिस इंक्रीज विद ग्रेटर लाइट इंटेंसिटी दो अल्टीमेटली इट लेवल्स ऑफ वन स प्लांट एज मच लाइट एज इट नीड्स लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटो सिंथिस क्योंकि प्रोसेस का नाम ही लाइट की बेस पर रखा गया है तो अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी स्पीड अप हो जाएगा लेकिन अगर प्लांट अपनी नीड से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऐसे पॉइंट पे फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज नहीं होगा प्लांट फोटोसिंथेसाइज फास्टर ऑन अ सनी डे देन दे डू ऑन अ क्लाउडी डे एंड प्लांट्स ग्रोइंग ऑन एन ओपन मीडो फोटो faster than the same kinds of plants growing in a shady places carbon dioxide the rate of photosynthesis increases with carbon dioxide concentration until the plant has enough or more carbon dioxide than its need 
at that point the rate doesn't increase much further carbon dioxide ki concentration increase hogi to photosynthesis ka rate bhi speed up ho jayega like light and temperature carbon dioxide bhi plant ko limited amount mein hi required hoti hai in a greenhouse the amount of carbon dioxide is sometime increased by pumping in this gas this increases the rate of photosynthesis and makes the plant grow faster kyunki greenhouse mein plants glass house ke andar maujood hote hain isliye carbon dioxide ki concentration ko increase karne ke liye isko pump kiya jata hai glass ke andar jisse plants tezi se grow karne lagte hain water only small fractions of the water plants absorbed are needed for photosynthesis the rest is needed in chemical reactions and to maintain cell shape photosynthesis ke liye pani plant ko bahut zyada nahi chahiye hota hai lekin water bahut important hai plant ke liye kyunki jo chemical reactions hote hain unke liye pani chahiye hota hai aur sabse aham cheez cell ki shape ko maintain karne ke liye bhi plant ko water chahiye hota hai lekin agar plant apni requirement se kam water agar usko milega to प्लांट जो है बिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और जब प्लांट बिल्ट होना स्टार्ट होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट नॉर्मल रेट से हाफ हो जाएगा इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन नंबर वन इट इज नंबर वन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर जैसे कि आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं इसलिए ये ऑक्सीजन की नंबर वन सोर्स है नेक्स्ट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट हो यानी कि म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है अब किस तरह से फोटोसिंथिस प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन्स के दरमियान सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना रहे क्योंकि जब प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो वो ऑक्सीजन ह्यूमंस और एनिमल्स अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल्स और ह्यूमंस रिलीज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथिस के लिए इस तरह से एनिमल्स प्लांट्स और ह्यूमन्स को एक दूसरे से फ़ायदा पहुँच रहा है नेक्स्ट इट directly or indirectly affect most life on earth because photosynthesis is a source of energy food and oxygen isliye ye directly affect kar raha hai zameen pe maujood life ko kyunki oxygen energy aur food ye bahut important cheeze hain sare living organisms ke liye isliye it directly or indirectly affects most life on earth next it serve as the primary energy process for most trees and plants kyunki photosynthesis mein plant food prepare karta hai aur uske through plants apni energy leta hai isliye photosynthesis ko primary energy process ke taur pe serve kiya ja raha hai respiration the process by which cells use oxygen to break down sugar and obtain energy is called respiration means respiration is the process that provides energy to both plants and animal kyunki animals aur plants dono ko apni metabolic activities ke liye energy ki zarurat hoti hai aur wo energy plants aur animals ko respiration ke through milti hai ab kis tarah se respiration ke through hame energy milti hai ye hum dekhte hain during respiration food molecules get burned due to oxygen and produce energy let's have a look at its chemical equation glucose combines with oxygen and produce carbon dioxide water and energy jab plant photosynthesis ke baad apna food prepare karta hai glucose ki form mein jo ki uski body mein store hota hai to ye glucose ka molecule oxygen ki help se burn ho jata hai kyunki oxygen ki ye property hai ke wo चीज़ों को बर्न करती है तो बॉडी के अंदर फूड के मॉलिक्यूल को बर्न करती है ऑक्सीजन और जब फूड मॉलिक्यूल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वाटर बनता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं 
Respiration occurs all the time or 24 hours a day in plants too. Respiration plants may be animals ki tarah, humans ki tarah 24 hours a day hota hai. Jabki photosynthesis sirf day time mein hota hai. To plants bhi humari tarah 24 hours a day respire karte hai. Carbon dioxide and water are the waste products of respiration. The air we breathe out contain extra carbon dioxide and water produced by respiration. While when a plant respires, extra carbon dioxide and water come from the stomata in its leaves. Gases in balance. The cycle of photosynthesis and respiration maintains the balance of oxygen and carbon dioxide. Photosynthesis or respiration ये दो ऐसे प्रोसेस हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस हैं। अब कैसे बैलेंस हैं? ऑक्सीजन इस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इस रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि फोटोसिंथेसिस � और रेस्पिरेशन के दौरान ह्यूमंस और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए जरूरी है और ऑक्सीजन इंसानों के लिए और एनिमल्स के लिए जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए तो जब ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लांट से तो वो ह्यूमंस और एनिमल्स यूज कर लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए इस तरह से ये दोनों गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहती हैं Home assignment number one. Question number one. What substances must a plant take in in order to photosynthesize? Where do these substances come from? Question number two. What is the name of the chemical process that provides a plant with the energy to carry out all its living activities? When does this process occur? Question number three. Name the waste product of photosynthesis. Question number four, write down the chemical equation of photosynthesis and respiration. And question number five, name the factors that affect the photosynthesis. Assignment number two, it's from your verb book. Two chapters are included from the verb book. Chapter number one, photosynthesis and respiration, do only page number 11. Chapter number 2, which is your first chapter, Cells, Tissues and Organs, do question number 1 and 2 from page number 3. Question number 4, 5 and 6 from page number 4. And question number 7 till 13 from page number 5.